Вы только гляньте, какая красота прилетает с полигонов двача. Как элегантно эти бабушки наедаются после съемок поле чудес и порадуют внуков по приезду домой. Случился шок-контент. Грустно. Приветствую. Но глянув это видео, первое-первое, самое первое, что я спросил, неужели подарки не идут в музей поле чудес? Это все миф? О боже мой, мое детство никогда не будет прежним. Это же ломается стена, разрушается барьер, это как правда с Дедом Морозом, вся твоя жизнь рушится. Может, что скажете, что Бога нет? Да нет, он есть. Еще было бы круто, если бы его играл Стив Бушами. Yeah. Блин, такой уже есть в одном сериале, но я бы с радостью глянул подобное, но только с субтитрами в оригинале. Воу, воу, полегче. В переводе иногда тоже, знаешь ли, есть своя фишка-фишулечка. Ну, если это озвучка Кураж Бомби, то да, стоп, ты что лезешь в мои видео? Ну, вот так вышло. Я просто хочу рассказать про премьеру нового, просто-таки, божественного сериала. То есть в рейтинге топ-10 ты бы отдал за него свой голос? Нет, свой голос я никому не отдам, он меня все-таки корбит. Да-да, ты про сериал-то что? Про небесную канцелярию бога, в которой есть множество разных отделов. Там, знаешь, HR, сисадмины, служба ответов на молитвы и прочее-прочее. Много сарказма, запоминающиеся герои и шутки на любые темы. Смотрите новый сериал Чудотворца эксклюзивно на Кинопоиске, который, кстати, уже вышел 13 февраля. Я не понимаю, почему вы до сих пор его не смотрите. Закончил. А еще там бог решил уничтожить землю построить вместо нее ресторан. Ну а сейчас-то все. Эксклюзивно на кинопоиске. Да-да, мы поняли. Тогда все. Так вот, о чем это я? Сегодня хочу поговорить о контенте, который создается для тех самых людей, которые элегантно берут печеньки с крутящейся у барабана поле чудес. Клубы огоньки, короче. Да, я немного опоздал, но вы знаете, новогодние праздничные огоньки нужно обсуждать. Под Новый год, наверное, не с середины февраля, сука. Но это можно списать на китайский Новый год. Мы будем опрометчивы и мудры. Но я действительно очень хочу об этом поговорить. Для меня это важная тема, пусть я ее задержал. Но на то есть причина. Как бы я не любил наше телевидение, собственно, этому пассажу посвящена целая ария контента на моем канале. Но тем не менее, я до сих пор считаю, что новогодние огоньки это довольно важный телевизионный продукт. Важен он почему? Новый год самый главный праздник в нашей стране. Это когда мы собираемся за столом и можем на что-то наткнуться по телевизору, возможно, на что-то хорошее, но зачастую это что-то отвратительное. И дело в том, что новогодние огоньки подводят итоги года, какие актуальные проблемы были освещены э, через шутки, песни, юмор в нашем телевидении, какие были хиты в плане музыки, то есть какая-то коллаборация всего самого важного, что произошло с нашей страной за последний год. И это довольно интересно смотреть через призму федеральных каналов. Вообще, как нам говорил злой дядя из института, голубые огоньки впервые появились во Франции, когда Телеканалы TF1, France 2 и France 3, как это по-французски-то будет, ёб твою мать, начали организовывать свои локальные рождественские праздничные спешлы, где подводились итоги года, где была французская музыка и где было много кабаре, в частности Мулин Руж. Прекрасно, что они до сих пор стараются держать планку, этот диссонанс виден невооруженным глазом. В этой стране Юрий Гальц поет жениха хотела. А там Селин Дион. Ну, собственно, каждому свое. Но в России также стали происходить какие-то сдвиги. Исходя из нескольких предыдущих лет, планка идиотизма возвысилась до такого уровня, что даже звезды нашей эстрады стали говорить, что первый канал Россия-1 делает какое-то говно. Если телеканалу Россия-1 вообще начхать, они живут в каком-то своем вакууме а-ля черный вигвам, то первый канал все же прислушался и попробовал сделать модернизацию. В частности, в этом году сделали эксперимент, который называется «Голубой Ургант». Это безумно интересный проект, который меня заинтересовал. Дело в том, что команда вечернего Урганта вместе с Александром Гудковым решила собрать под своей крышей всю молодежь. От Александры Бортич до Литл Бига, до Непоперечного, до, до Ильи Соболева. Короче, полный такой размах и компиляция такого мускулистого молодежного контингента. Это безумно круто. За этой идеей можно играться как не хочу. Можно сделать какой-то интересный контент. Можно сделать чуть ли не мюзикл. Можно сделать... Э, они сделали говно, короче. Окей, самоиронию Александра Гудкова не занимать. Именно поэтому голубой орган превратился в огромный степ над голубыми огоньками, который длится час. Первые 10 минут я вижу, как ведущие в лице Михеева и Хрусталева Урганта делают фальшивые улыбки. Говорят, как мы живем прекрасно и замечательно. Какие довольно нафталиновые песни исполняют эти артисты. Какие стендап-выступления Михаила Задорнова, проросшие плесенью, они исполняют. И все фальшиво смеются. И эти фальшивые нарезки. Это круто, это реально 
реально прикольный степ, но проблема в том, что это смешно первые минут 10, а голубой орган целиком построен на этом. Это шутка, это одна большая шутка, которая затянулась аж на час, и к концу это становится просто не смешно. Еще один ужас заключается в музыкальных исполнителях. Все, кроме Little Big, монеточки спели ужасно. И ты думаешь, в чем же, собственно, причина? То ли это действительно очень жирный рофл, и они будто надрывно пытаются перепеть старые песни отвратительно, или они просто не умеют петь, но все больше мозг начинает склоняться ко второму варианту. Но благо хоть хронометраж был небольшой, и длинная шутка не превратилась в катастрофу, и слава яйцам. И один из самых ключевых моментов, что это показывалось не 31 декабря, а 30 То есть как бы Первый канал прощупал почту, смотрел, сколько молодежи лицезреет этот продукт. Ну, мне очень интересно рейтинги на самом деле. Я даже хотел посмотреть на ютубе, сколько набирает просмотров это детище. Они даже висели первыми в тренде ютуба, но тут внезапно происходит то, что этот видос удаляют. Официальной причины не назвали, но ходят слухи, что один из хохмачей случайно выложил на столике конфетти слово хуй или пизда, не помню точно. В общем, это кто-то заметил, ну и очевидно, команде Урганта от первого канала влетела по шапке и выпуск удалили. Самое забавное, что результаты таких молодежных экспериментов от вечерней Урганта показывают себя крайне хорошо именно в интернете, где количество просмотров иногда просто запредельного официального канала э, вечерней Урганта на ютубе. И голубой Ургант имел все шансы стать очередным хитом. Том, но из-за такой вот оплошности они провалились и удалились. Все как-то через жопу у нас, даже вот с таким молодежным проектом. Также они сделали нормальный такой народный российский голубой огонек, где опять были Алла Пугачева, Филипп Киркоров и многое-многое прочее. Но, тем не менее, это было не так ужасно, как в очередной раз выделились Россия-1. Они сделали то же самое, что и делали год и два назад. Это просто вау, гляньте. Бег по магазинам в поисках санкционных сыров. Да вот пытаюсь понять, какого цвета костюм у настоящего Деда Мороза. Договора и сделки. Я хочу пожелать, чтобы у всех в новом году было много капусты. Понимаете, в чем прикол? Тут даже дело не в том, что это одни и те же люди. Это выглядит так, будто они собрали все обрезанные и не собранные материалы с предыдущих голубых огоньков и склеили это в новый выпуск. Серьезно, ничего не изменилось. Декорации, камеры, музыка, абсолютно ничего. Это просто капец. Опять Украина, опять Трамп, опять санкции. С этим хочется прям нырнуть головой, окунуться в этом поносе и выйти обратно и сказать... Ну и пиздец. Но, тем не менее, Россия один еще и не это вытворила. Они сделали мюзикл. Золушка. Полуторачасовая новогодняя сказка, вышедшая 31 декабря, где вновь одни и те же люди... Мне кажется, кто-то сверху нас очень сильно не любит, и иногда жить просто смысл испаряется и слова путаются все я не вы гляньте просто гляньте это одна декорация Серьезно, вы сделали одну декорацию дворца, трехстенную, как в ситкомах, а остальное время это хромакей. Это просто потрясающе. И причем камера вот эта вот телевизионная, вот эта вот стандартная, прям «Привет, мои прекрасные няни с 2004-го». Россия один, вы совсем обдолбались, это выглядит отвратительно. Костюм из ближайшего тюза, три стены, хромак и побежали. Ну, это просто... Клиника абсолютная. Даже эти новогодние мюзиклы начала нулевых от Первого канала выглядели и то дороже, вы просто вспомните. Самый прикол в том, что даже в конце 90-х и начало нулевых было еще хлеще. Делали свои подсюжеты, где собирали актеров и старых добрых советских комедий. Делали даже Амаш на Ивана Васильевича меняет профессию. То есть, серьезно, они вернули всех живых тогда актеров и сделали вот это. Да ведь что ты же жжешь, Милославский? Да, это может нынче выглядеть как нафталиновый кусок поноса, но тем не менее они старались. Сейчас это выглядит как вообще пропащий раритет, о котором стоит поговорить и рассказать. Если вам это интересно, то обязательно пишите, можем сделать отдельный выпуск, где пройдемся о старых песнях, о главном. Это действительно очень интересный кладезь. Нынешняя проблема такого развлекательного контента, мне кажется, заключается в том, что бабло разделилось. Часть инвесторов сбежала в интернет, часть осталась в ящике. И в итоге мы имеем ни рыба, ни мясо, потому что в интернете тоже пытаются что-то сделать. Например, Яндекс. Начнете с шоу с гостями, за которыми в сети следят миллионы. 
Конечно, посадить на диванчик Катю Клэпса Саши Спилберг это вышка искусства, но, пожалуйста, не надо так больше делать. Нервы дороже, и ваши деньги тоже. В итоге мы получаем подобный обрубленный контент, ну или хромакей на России один. Слава богу, что эта золушка провалилась два с половиной миллиона просмотров. О, я отказываюсь в это верить. Два с половиной миллиона просмотров. Вы почитайте комментарии, это прям... М -м, прям конфетка? Нет, это не конфетка, это говно, но... Свой зритель всегда найдется, не правда ли? Я ж плюнул от возмущения. Окей, подобные хавают, но скорее так, докушивают. Я по-прежнему уверен, что это предсмертный вопль подобных телешоу и форматов, и нужно что-то делать, какой-то ребрендинг. Но как? В попытках разделить бабло на два полушария, как одна часть в интернете, одна часть на телевидении, будет в итоге получаться дешевое говно, и в данном случае может помочь только симбиоз. Как-то скрестить два эфира, чтобы он шел параллельно в интернете, бесплатно где-нибудь на ютубе или на отдельном хостинге, где была бы своя рекламная интеграция, свои способы заработка, и все были бы в плюсе, аудитория интернета и аудитория телевидения, то есть был бы какой-то денежный приход. То же самое делать и с контентом, подобрать таких музыкальных исполнителей, которые можно посмотреть и старшему поколению, и более младшему, и сделать какое-то такое сопряжение симбиоз. Может, они перепевали бы песни друг у друга, может быть, это были бы какой-то интерактив со зрителями, я не знаю, идей просто уйма, но, к сожалению, никто ничего не хочет делать, потому что нужны бабки, а лучше бабки сэкономить и снять лишний тысячу баксов и положить себе в карман, сука. Забавно, что эту формулу начинает по чуть-чуть понимать первый канал, сначала выпустив голубого Урганта, а затем основной новогодний огонек. Конечно, там были приоритетно Пугачевы и Галкины и Киркоровы, но внезапно там появилась монеточка, и это было не совсем уж и народно. Она звучала классно, здорово и органично. Но опять же, запихнуть одну монеточку со своей хитовой песней в это стадо стариков тоже довольно слабая идея. Нужен реально полноценный симбиоз, и тогда будет получаться что-то путное, иначе рейтинги продолжат стремительно падать. Но опять же, это должен быть адекватный контент, не такой степ, как голубой орган, который превращается в одну не смешную затянутую шутку длиной в час. Так не должно быть тоже. Раз уж мы теперь не можем похвастаться каким-нибудь Стингом или Селин Дион на сцене, то нужно как-то выкручиваться. Поэтому нужно делать самое ужасное, что только можно представить для нынешнего российского телевидения – стараться. Но будем надеяться на лучшее, и, возможно, результаты Голубого Урганта показали себя достаточно сносно, чтобы сделать какой-то ребрендинг в следующем году. Поэтому в этом году Первый канал еще не так сильно облажались, и это славно. Но выцаряет, как, как бы сидит на троне из говна по-прежнему Россия один со своими голубыми огоньками, и телеверсии мюзикла «Золушка». У меня для вас поэтому есть такой очень интересный интерактивчик. Вот где-то здесь появится опрос, где вы сможете класснуть и выбрать, на что бы вы хотели увидеть трэш-обзор на самый типичный голубой огонек от России 1 или телеверсию «Золушки». Они по-своему ужасны в разной степени. Это как бы разные полушарии говна. Но тем не менее, копаться во всем этом я точно не хочу. Нужно выбрать что-то одно. Я думаю, исходя из отрывков, вы поняли, с каким дерьмом мы имеем дело. Поэтому выбирайте. Тот, кто победит, тот будет... Обозрен. Обозр... Обозрет. Об... Обозрю. Хочется сделать какую-то свою новую музыкальную фишечку. Может, это такие ремейк трэш обзора субботнего вечера, который вышел уже пару лет назад. То есть как-то проапгрейдить и снова пошутить на эту тему. Ну, где-нибудь летом, но тем не менее, курс будет задан. В общем, у нас будет с вами такое эдакое народное голосование, поэтому с радостью буду ждать результатов, и мне интересно, что из этого выйдет. Вот такие мои мысли по поводу новогодних огоньков, и во всем нам поможет гармония и инь-янь. Пишите в комментариях свое видение идеального голубого огонька, как для телевидения, так и для интернета, может это будет симбиоз, я с радостью об этом почитаю. Ну а мы закругляемся, и мне хочется сказать лишь, что задница-то затекла уже немножечко, а то побаливает в последнее время, не знаю почему. Ну в общем, на этом все. Спасибо за внимание, вступайте в группу «Пальцы вверх», я уже почти решил какие-то свои личные бытовые проблемы, и это раскроет мне новые возможности делать новые проекты, новые выпуски моих нулевых, киномыло, игромыло, мультомыло. Сейчас таки мы уже сняли одну экспериментальную короткометражку, которую я расскажу чуть позже, в общем, следите за новостями, мы начинаем потихоньку заново входить в строй, я очень надеюсь, что-то путное из этого выйдет. Так что подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Полигон, там игровые стримы, игровой контент, все такое. Я вас безумно люблю, в очередной раз я это говорю, я буду постоянно об этом говорить. Ну и всем пока. Чтобы вам финал этого видео не казался таким уж скомканным, давайте включим песенку из Золушки. Погнали!
может когда-нибудь мы увидим грязного Рамираса на сцене голубого огонька? Эх, мечты! Не, ну я скорее сдохну, чем его увижу, блядь, на этом экране.